హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనము ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్ సిక్స్ సైన్స్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం రైట్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ పేరు వచ్చి వాటర్ మన అందరికి తెలుసు వాటర్ని మనం రోజు వాడుతూనే ఉంటాం మనము డ్రింకింగ్ చేయాలన్నా అలాగే మనం ఏదైనా వాషింగ్ చేయాలన్నా స్నానం చేయాలన్నా సో మన అందరికీ వాటర్ కావాలి సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు ప్రతి దానికి మనం వాటర్ యూజ్ చేస్తున్నామని హౌ మచ్ వాటర్ డూ వీ యూజ్ మనము రోజు వాటర్ని ఎంత యూజ్ చేస్తున్నామని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు సో మనము డ్రింకింగ్కి యూజ్ చేస్తాం బ్రషింగ్ బాతింగ్ ఇలా రఫ్గా వేసుకుంటే ప్రతి మనిషి రోజుకి హండ్రెడ్ లీటర్స్ వాటర్ని ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తాడు యావరేజ్గా సో అలాగే చూసుకుంటే మన ఊళ్ళో అంత ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది లేదనమాట సో కొంచెం చూసి వాడండి అని ఏన్సీఆర్టీస్ వలన వాడు మనకు చెప్తున్నాడు తను మనకు చెప్తున్నాడు సో ఇంకా మన ఎర్త్ ఉంది కదండి మన ఎర్త్లో వాటర్ అనేది సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటే మన ల్యాండ్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉందండి సో ఈ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది కదా సో మనం అంత కన్జ్యూమ్ చేస్తే ఏంటి అనుకుంటే ఈ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్లో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ సాల్టీ వాటర్ అండి ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే మనం తాగే వాటర్ అనమాట సో చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం కొంచెం చూసి కన్జ్యూమ్ చేయాలి వాటర్ని అలాగే వాటర్ అనేది పంట పంట పొలాలను కూడా ఆ వాటర్తోనే మనం పండిస్తాము సో అలా చూసి చూసి కన్జ్యూమ్ చేయాలని వాడు చెప్తున్నాడు సో ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా నేను చెప్తున్నానంటే దీని నుంచి వే డూ వి గెట్ వాటర్ ఫ్రమ్ అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ సో మనకు వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు సో రివర్స్ నుంచి లెగ్స్ నుంచి వెల్స్ నుంచి వస్తాయని చెప్తున్నాడు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే మనకి రెయిన్ నుంచి వస్తుందండి సో రెయిన్ నుంచి వాటర్ అనేది వస్తుంది అనమాట మనకి సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఐస్ గ్లేషియర్స్ అని మీరు ఎప్పుడైనా వినే ఉంటారు రైట్ ఐస్ గ్లేషియర్స్ అనేవి ముఖ్యంగా హిమాలయస్లో ఉంటాయి సో ఐస్ గ్లేషియర్స్లో హిమాలయస్లో ఐస్ గ్లేషియర్స్ అనేవి హిమాలయస్లో ఉంటాయి సో సన్నైట్ ద్వారా ఆ ఐస్ అంతా ఆ హీట్కి ఐస్ అంతా మెల్ట్ అయిపోయి సో ఆ మెల్ట్ అయిపోయిన వాటరే ఇండియస్ రివర్ లాగా గంగా రివర్ లాగా బ్రహ్మపుత్ర రివర్ లాగా మనకి నార్త్ ఇండియా మొత్తం వస్తాయి సో మన సౌత్ ఇండియాలో గోదావరి కృష్ణ అనేటివి రైన్ఫాల్ అండి రైన్ఫాల్ వల్ల ఆధారపడి ఉండే వాటర్ అనమాట అవి సో ఇక్కడ చూసారు కదా మన ఎత్ ఎత్ మీద ఓన్లీ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉన్నాయి అది కూడా టూ మచ్ ఆఫ్ సాల్టీ వాటర్ ఉన్నాయి దాంట్లో కూడా అదే చెప్తుందండి పేరెగ్రాఫ్ మొత్తము సో ఇక్కడ వాటర్ సైకిల్ చెప్తున్నారండి సో వాటర్ సైకిల్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే డిసప్పియరింగ్ ట్రిక్ ఆఫ్ వాటర్ డిసప్పియర్ ట్రిక్ ట్రిక్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వాటర్ అనేది ఎవాపరేషన్ అయిపోతుందండి సో వాటర్ అనేది భూమి మీద లేదు అలానే ఆకాశంలో లేదు ఇంకా వాటర్ అని ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అది ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వాటర్ పేపర్లో ఉన్నాయండి అంటే మన వాటర్ ఎవాపరేషన్ అయిపోయింటే కదండి త్రూ ట్రాన్స్పరేషన్ ద్వారా ట్రాన్స్పరేషన్ అంటే ప్లాంట్స్ నుంచి ఎవాపరేట్ అయితే ల్యాండ్ నుంచి వాటర్ ఎవాపరేషన్ అయిపోతాయి కదండి ఆ టూ వాటర్స్ మన ఎయిర్లో ఎక్కువ వాటర్ పే వాటర్ పేపర్ ద్వారా అది మాయిశ్చర్ కంటెంట్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అంటే ఏంటంటే మన గాలిలో తేమ శాతం అండి హ్యూమిడిటీ ఎక్కువైపోయడం వల్ల హ్యూమిడిటీ అంటారు దాన్ని సో గాల్లో ఎక్కువ ఉంటాయండి ఆ వైబ్రేషన్ ద్వారా గాల్లో ఎక్కువ వాటర్ ఉంటాయి ఇంకా గాల్లో ఎక్కువ వాటర్ ఉండిపోయి అవి అవన్నీ పైకి వెళ్ళిపోతాయండి పైకి వెళ్ళిపోయి ఒక క్లౌడ్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతాయి సో క్లౌడ్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి అది ఆ క్లౌడ్ అనేది ఎక్కువ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని వాటి యొక్క వెయిట్ని భరించలేవండి ఈ ప్రెషర్ పెట్టి వాటర్ పైకి వెళ్ళిపోతే వెయిట్ ఎక్కువ అయిపోతాయండి సో ఆ వెయిట్ ఎక్కిపోయి ఆ క్లౌడ్ అనేది ఆ ప్రెషర్ భరించలేక కాంట్రాక్షన్ రూపంలో అది రెయిన్ఫాల్ చేస్తుందండి సో ఇక్కడ యాక్టివి టూలో ఏం చెప్తున్నానంటే ఒక గుడ్డని తీసుకోండి తడి గుడ్డని అది సన్లైట్ ఎక్కువ ఉండే ఏరియాలో ఆరేయండి అలాగే తక్కువ ఉండే ఏరియాలో ఈ బిల్డింగ్ లోపల ఆరేయండి సో ఏ తొందరగా ఆరిపోతుందంటే అది బయట ఉండే కడ ఎక్కువ ఆరిపోతుంది ఎందుకంటే అక్కడ సన్లైట్ ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ లోపల ఉండేది కూడా ఆరిపోతుంది కాకపోతే కొంచెం లేట్గా ఆరిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ బిల్డింగ్ లోపల ఉండేది లైట్ అనేది కొంచెం తక్కువ పడుతుంది కాబట్టి సో ఎవాపరేషన్ అనేది కొంచెం స్లోగా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం చెప్తుంటే లాస్ ఆఫ్ వాటర్ బై ప్లాంట్స్ అండి అంతేదండి ఇప్పుడు మనము రోజు గార్డెనింగ్ చేస్తాము గార్డెనింగ్కి కూడా రోజు వాటర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంటాయి సో దాన్ని కూడా కొంచెం తక్కువగా యూజ్ చేయాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే వాటర్ పేపర్ ఎంటర్స్ ద ఎయిర్ త్రో ద పేపర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పరేషన్ అంతేదండి ఎవాపరేషన్ ద్వ
క్లౌడ్స్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయని చెప్తున్నారంటే క్లౌడ్స్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఉంది కదండి ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారా ఎవాపరేషన్ ద్వారా వాటర్ అనేది వాటర్ వేపర్ రూపంలో పైకి వెళ్ళిపోతుందండి సో పైకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అవంతా ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తం కలిపి ఒక క్లౌడ్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయండి సో క్లౌడ్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి క్లౌడ్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతాయండి ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తం కలిపి అలా క్లౌడ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయండి సో క్లౌడ్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్లౌడ్స్ అనేటివి ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క వెయిట్ని భరించలేక అవన్నీ కాంట్రాక్షన్ చేస్తే వాటిని మనం రైల్ ఫాల్ కలుగుకుంటాం బ్యాక్ టు ద ఓషన్స్ మనం ఓషన్స్లోకి వెళ్తే ఎక్కువ సాల్ట్ వాటరే ఉంటాయి సో ఆ సాల్ట్ వాటర్ని మనము భరించలేనంత ఉప్పు ఉంటుంది ఆ ఓషన్స్లో సాల్టీ వాటర్ అలాగే ఇక్కడ గ్రౌండ్ వాటర్ అండి గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా మనం కొంచెం చూసి వాడాలండి ఎందుకంటే బోర్వెల్స్ అనేవి ఎక్కువ వేస్తారన్నారు సో దీని ద్వారా మనకు వాటర్ అనేది తక్కువగా తక్కువగా దొరుకుతుందండి ఇంకా ఏం చెప్పాలంటే ఇక్కడ వాటర్ సైకిల్ అని ఇచ్చారండి వాటర్ సైకిల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు బాగా ఇక్కడ బాగా గమనిస్తే మీరు ఇక్కడంతా ఆరోజు పైకి కనిపిస్తాయండి ఇక్కడంతా ఎవాపరేట్ అయిపోతున్నాయి వాటర్ సో ఈ సన్లైట్ యొక్క హీట్కి ఈ హీట్కి ఇక్కడ గ్రౌండ్లో ఉండే వాటర్ మొత్తం ఎవాపరేషన్ అయిపోతాయి ఎవాపరేషన్ అయిపోయి అవి క్లౌడ్స్ లాగా మారుతాయి సో క్లౌడ్స్ లాగా మారిపోయి ఆ ప్రెషర్ భరించలేక అవి మళ్ళీ కాంట్రాక్షన్ చేస్తాయి సో ఆ వాటర్ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ పడతాయి సో మళ్ళీ అవి ఎవాపరేట్ అయిపోవడం మళ్ళీ కాంట్రాక్షన్ జరగడం సో ఇలా జరుగుతాయండి దీన్నే వాటర్ సైకిల్ అంటారు ఇంకా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫ్లడ్స్ గురించి ఇచ్చారండి ఫ్లడ్స్ ఎక్కువ వచ్చాయనుకోండి మనం వాటర్ ఆ వాటర్ వల్ల మనకు చాలా లాస్ జరుగుతాయి మన షీప్స్ని కోల్పోతాం అలాగే మన ఇండ్లను కోల్పోతాం ఇంకా చాలా ఎలక్ట్రిసిటీ కోల్పోతాం ఇలా ఫ్లడ్స్ వల్ల కూడా చాలా దారుణాలు జరుగుతాయండి ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇక్కడ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ రైన్ ఫర్ లాంగ్ టైం అంటే రైన్ ఎక్కువ రోజులు పడకపోతే ఏమి అయింది అడుగుతున్నాడు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ డ్రాట్స్ అండి అంటే కరువు కాటకాలతో మునిగిపోతామండి మనకు వాటర్ లేక చాలా కష్టమైపోతుంది అది ఎవాపరేషన్ ద్వారా ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారా డ్రాట్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకు వాటర్ ఎక్కువ వచ్చిన ఇబ్బంది తక్కువ వచ్చిన ఇబ్బంది సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే హౌ కెన్ వీ కన్జ్యూమ్ వాటర్ అంటున్నారు సో వాటర్ని మనం ఎలా కన్జ్యూమ్ చేయాలని చెప్తున్నాడు ఏముందండి మనం వాటర్ని కొంచెం చూసి వాడితే చాలు అదే కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు కన్జర్వ్ చేయొచ్చు విపరీతంగా కాకుండా కొంచెం చూసి వాడాలి అలాగే వచ్చిండే వాటర్ మనము కొంచెం చూసుకొని వాడుకోవాలి అలాగే రెయిన్ ఫా రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అంటే మన మిద్ది పైన వాటర్ పడుతుంటాయి కదా రెయిన్ రూపంలో ఆ వాటర్ని మనము గ్రౌండ్లో పడేయకుండా వాటర్ అన్నిటినీ స్టోర్ చేసుకుంటే అవి మనకు బట్టలు ఉతుక్కోగాని అలా కొంచెం వాటర్ని మనం కన్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఉండే కీవోర్డ్స్ని కొంచెం బాగా చూసుకోండి మనకి చాలా యూస్ఫుల్ సో ఇంకేమున్నాయంటే ఈ సమ్మరీ బాగా చదవడం వల్ల ఇంకంటే సార్ మరి మనకి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కొంచెం యూస్ఫుల్ అండి సో ఈ ఎక్సర్సైజెస్ని కొంచెం లాజిక్గా ఆలోచిస్తే మ్యాచ్ చేయగలుగుతాను సో అంతే అండి ఈరోజుకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్